الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علام اللہ نبی آبادہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت و انماط و فون اجرکم یوم القیامتی فمن ذہ ذہا عن الناری و ادخل الجنت فقد فاز و مل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور ربی شرحلی صدری و یسر علی عمری وحل الغدتم السانی یا فہو خولی سکل استتلو سکل پرشمسلو سکل لوکالا سرشٹی کرتے نٹ پنٹی اللہ کی شوبستائی آئینا اپار کرونا پر ادھاتا اتین تک شما سیلی سرشٹی کرتے نٹ پنٹی دائیوم مانا والی کی مارگم چوپڑانی کی ینتو مندی پر وقت تلی پمپین چاڑو واری لو چٹا چھوڑی پر وقتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئینا وشوہ وکھیاتا नैतिक सार्वभौम कल गति ने मारचिवेस शूरुण प्रपंच विप्लवाल अत्यदुतम विप्लवा लेवदीस मेट योधुड़ मूड जना महाज्ञा मारचिवे अद्वितीय संस्कर्त बानिस पालक मारचना अनुपम प्रतिभाशाली जीवनदायक इस्लाम सदेशा मानवा की अंदे मानव महोपकारी जगद्गु विश्व प्रवक्त नायक अंतिम दैव प्रवक्त मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم واری پہ اللہ یکا سیانتی مریو شبالو ورشن چگا کا آمین نیٹی کارکرمانی کی سبہ نرواہن کرتا سو دردو الیاس احمد جائنٹ سیکریٹری مریو ڈیریکٹر ای پی ایس انٹرنیشنل سکول علاگے نیٹی ای کارکرمانی کی مکیا اتی دلگا ویچیس نٹ منٹی گورنی لو شاسن سبی لو ایم ایل لے سری یرپت نینی سری نواز راو گارو علاگے MLC جناب محمد احمد شریف گارو علاگے نیٹی ای پویترا آج جاتمی کا بہرنگ سبھ کو ویچیس نٹ ونٹی ہندو مسلم کریستوا سو دھرا سو دھری منو لندھرنی نینو اسلامی پدت اللہ آفانی سنانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی اردھم سکل لوکالا سرشتی کرتا نٹ ونٹی اللہ یکا سیانتی مری شبالو می اندر جیویتا لپائی ورشن چگا کا آمین नैन मुझे मन अर सृष्टि कर्त दैवा सहस्राधी कृतज्ञता अभिवंदना एंकंटे कुल मताल अतीत मनमंत और चोट सवेश धार्मिक विषया चर्चितुकने गोप अवकाशा अल्लाह मन अर कल काबी सोदर महाशिवल नेटी नायक अंशम मनि की मरणमे मुगि क्षणिकम क्षणभंगुरमें अशाश्वतम हंगु बंगु आर्भाटाल जीवता आकर्षिड़ी मानव शाश्वतम परलोक जीवता कल दी अशाश्वतम जीवता सर्वस्वंग भाव की जीवित गड़पतना सोदर महाशिवल मशि एला जीवित गड़पतना अंटे परलोक जीवित अभी प्रस्ताव परलोक जीवता चूसी वचारा अ प्रश्न एवरी मुं बाध्यता चुपकने अवसर लेनेट भ्रम ब्रतकनी मुंक को नेटी आधुनिक मशि सोदर महाशिवल प्रपंच प्रति मशि तुम चे कर्म को एवरो मुझे बाध्युता एवरी मुझे बाध्युड़ का ये मशि तन जीवन रथा सव्य साफी मुंक को उदाहरण की प्रभुत्व यंत्रांग प्रति उद्योग तन पै अधिकारी की बाध्युड़ उ अंदर कंटे पै अधिकारी संबंधित मंत्री की बाध्युड़ता आ मंत्री मुख्यमंत्री लेदा प्रधानमंत्री की बाध्युड़ता आ मंत्री संबंधित प्रजाक बाध्युतार आ प्रजू संबंधित व्यक्त बाध्युतार ई विधा प्रति व्यक्ति बाध्यतायुत उ अलागे प्रपंच मानवलंत रेप परलोक मनल पुटी दैव मुझे मन बाध्यता आ दैव मुझे मन सामधान चुपाली सोदर महाशिवल नेटी नायक अंशम आई मनि की मरणमे मुगि अने विषय मनि की मरण मतमे मुगि का मरक जीवित उठी सदेश इनषा अल्लाह नैनजे अंतिम दैव ग्रंथम दिव्य खुरा सूर्य अल अना सूर्य नंबर आर आयत नंबर पन्न बिस्मिल्लाहमानी अल्लाह सुबहान तलाजे 
తీర్పు దినం రోజున తప్పకుండా మీ అందరినీ మేము సమావేశపరుస్తాము ఇది అనుమానానికి ఏ మాత్రం ఆస్కారం లేని యథార్థము అంటే జడ్జిమెంట్ డే తీర్పు దినము ప్రళయము అనేది ఉంది అప్పుడు మనిషి చేసిన కర్మలకు దైవం తప్పకుండా మళ్ళీ బ్రతికిస్తాడు సమావేశపరుస్తాడని హురాల్లో అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది అలాగే హిందూ మత గ్రంథాలైనటువంటి భగవద్గీత గ్రంథంలోని తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో శ్లోకాన్ని మనం పరిశీలిస్తే సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతి యాంతి మామికం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం ఓ అర్జున ఈ సమస్త ప్రాణికోట్లు ప్రళయ కాలమున నా ప్రకృతిని చేరి అందు అనిగి ఉండును తిరిగి సృష్టి కాలమున అంటే ప్రళయము తర్వాత మళ్ళీ వారిని నేను సృష్టిస్తాను అని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం కల్పాది అందు మానవులను మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అని హిందూ మత గ్రంథాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది సోదర మహాశివులారా ఇదే విషయం బైబిల్ గ్రంథంలోని యోహాన్ స్వార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచనాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయం ఏమిటంటే దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి ఒక కాలము వచ్చుచున్నది ఆ కాలమున సమాధులలో ఉన్న వారందరూ ఆయన శబ్దము విని మేలు చేసిన వారు జీవన పునరుత్నమునకు కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుత్నమునకు బయటకి వచ్చేదరు అని మనకు బైబిల్ గ్రంథం కూడా తెలియచేస్తుంది సోదర మహాశివులారా ఈ విధంగా మనము హైందవ మత గ్రంథాన్ని చూసిన బైబిల్లో కూడా హురాన్లో కూడా మనిషికి మరణమే ముగింపు కాదు మరణము తర్వాత మరొక జీవితం ఉంది అని మనకు అనేక ఆధారాలు కనబడుతున్నాయి అయితే హురాన్లో సైంటిఫిక్గా తార్కికంగా చర్చించడం జరిగింది అనేక సందర్భాలలో మనిషికి మరణమే ముగింపు కాదు మరొక జీవితం ఉందని చెప్పడం జరిగింది మిత్రులారా ఖురాన్లోని నూట పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఆరు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు వాక్యాలు ఖురాన్లో ఉన్నాయి నేడు అభివృద్ధి చెందిన సైన్స్ ఏదైతే సైన్స్ ఈరోజు అభివృద్ధి చెందిందో దాని ద్వారా మనకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఖురాన్లో ఒక వెయ్యికి పైగా సైన్స్ విషయాలు ఉన్నాయి అయితే మహాశివులారా ఖురాను తెలియచేసేటటువంటి సైన్స్ విషయాలు వాటిలో ఎనభై శాతం నేడు అభివృద్ధి చెందినటువంటి సైన్స్ ద్వారా అవి సత్యమే అని నిర్ధారణ అయ్యాయి ఉదాహరణకి మనం ఖురాన్ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు ఖురాన్ గ్రంథంలో ఖగోళ శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రం భౌగోళిక శాస్త్రం భూ విజ్ఞాన శాస్త్రం సాగర విజ్ఞాన శాస్త్రం జీవశాస్త్రం వృక్షశాస్త్రం జంతుశాస్త్రం శరీర ధర్మశాస్త్రము పిండోత్పత్తి శాస్త్రము ఇలాగ అనేక విషయాల గురించి ఖురాన్ తెలియజేస్తుంది ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థ్యూరీ విశ్వ నిర్మాణం గురించి నేటికి వంద సంవత్సరాల క్రితం శాస్త్రజ్ఞులు ఈ విషయాన్ని కనుక్కుంటే పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే దైవము ఈ సర్వసృష్టి ఎలా ఉనికిలోకి వచ్చింది అనే విషయాన్ని ఖురాను గ్రంథంలో తెలియజేశాడు ఖురాను తెలియచేసేటటువంటి సైన్స్ విషయాలు ఎనభై శాతం అవి వాస్తవాలే సత్యమే అని నిర్ధారణ అయ్యాయి మిగతా ఇరవై శాతం విషయాలు అవి సత్యమా లేక అసత్యమా అవునా కాదా అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి నేడు మన శాస్త్రజ్ఞుల వద్ద తగిన పరికరాలు లేవు కాబట్టి వాటి గురించి ఇంకా పరిశోధన జరగలేదు బహుశా అవి హియర్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ మరణానంతర జీవితం స్వర్గ నరకాలు ప్రళయానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అయి ఉండవచ్చు సోదర మహాశివులారా హురానులో ఏ విధంగానైతే ఈ జీవితం ఉందో అదే విధంగా పరలోక జీవితం ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఈ విషయాన్ని విశ్వసించాలి మనిషికి మరణమే ముగింపు కాదు మరొక జీవితం ఉంది అని చెప్పడానికి ఇక రెండవ ప్రమాణము ఏమిటి అంటే సోదర మహాశివులారా చూడండి మనం తార్కికంగా లాజికల్గా ఆలోచించినప్పటికీ కూడా ఈ జీవితమే సర్వస్వము కాదు ఈ జీవితమే అంతం కాదు మరొక జీవితం ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది అది ఎలా అంటే మిత్రులారా ఈ ప్రపంచంలోని ఒక సజ్జనుడు చేసిన అనేక సత్కార్యాలకు తగిన ప్రతిఫలం ఇక్కడ ఇవ్వడం సాధ్యము కాదు అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఒక దుర్మార్గుడు చేసినటువంటి అనేక దుర్మార్గాలకు తగిన శిక్ష విధించడం కూడా ఈ ప్రపంచంలో సాధ్యము కాదు ఉదాహరణకి దక్షిణాఫ్రికాకు చెందినటువంటి మోజే సిటోల్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ముప్పై ఎనిమిది హత్యలు నలభై మానభంగాలు ఆరు దోపిడీలు చేశాడు న్యాయస్థానం విచారించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో అతడికి రెండు వేల నాలుగు వందల పది సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది ఈ విషయం పదిహేడు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈనాడు మరియు వార్తాపత్రికల్లో ప్రచురించడం కూడా జరిగింది అంటే 
ఆ వ్యక్తి చేసినటువంటి ఘోర పాపాలకు న్యాయస్థానం విచారించి రెండు వేల నాలుగు వందల పది సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది మరి అన్ని సంవత్సరాలు శిక్ష విధిస్తే అతనికి శిక్ష అనుభవించడానికి అతని ఆయుష్ సరిపోతుందా అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అతనికి ఆయుష్ సరిపోదు అలాంటి దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి మరో చట్టము ఉండాలి అదే పరలోక చట్టము సోదర మహాశయుల అలాగే ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువగా హత్యలు చేసినటువంటి అందరికంటే ఎక్కువ మానవులను చంపినటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి హిట్లర్ ద డిక్టేటర్ నియంతగా పరిగణించబడినటువంటి హిట్లర్ అరవై లక్షల మంది యూదుల్ని స్వతహాగా తన చేతులతో చంపేశాడు అలాగే రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణమయ్యాడు హిట్లర్ అలాంటి దుర్మార్గుల్ని కేవలం షూట్ చేస్తే సరిపోతుందా ఉరివేసే సరిపోతుందా విషము ఇచ్చి చంపేసే సరిపోతుందంటే మన అంతరాత్మ సాక్ష్యమిస్తుంది ఇది సరైనటువంటి శిక్ష కాదు అని అలాంటి దుర్మార్గునికి అతడు చేసినటువంటి దుర్మార్గాలను బట్టి శిక్షించడానికి మరొక చట్టం ఉండాలి అదే పరలోక చట్టం సోదర మాసేవులారా సోదర మాసేవులారా ఇదే విషయాన్ని ఖురాన్లో అంతిమ దైవ గ్రంథమైనటువంటి ఈ దివ్య ఖురాన్లోని పరలోక చట్టములో ఎవరైతే దుర్మార్గులు ఉన్నారో వారి పాపాలకు ఏదైతే పాపాలు చేశారో ఆ పాపాలకు వారికి ఏ శిక్షలు పడతాయి వారి శిక్ష తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో అల్లా స్మృత లేని ఖురాన్లో తెలియస్తున్నాడు ఖురాన్లోని సూర్య నిసా సూర్య నంబర్ నాలుగు ఆయత మరి అభయారణ్యక ఆశ్రమం పరిశీలించినట్లయితే మా ఆయతులను తిరస్కరించే వారిని మేము నరకంలో పడవేస్తాం అందులో వారి చర్మాలు కాలి కరిగిపోయినప్పుడల్లా మేము వారికి కొత్త చర్మాలను సృష్టిస్తాము ఎందుకంటే వారు శిక్షను బాగా చవి చూడాలని అల్లా సుమనత ఇందులో ఒక మహత్తరమైనటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు అదేమిటంటే ఒక దుర్మార్గుని నరకంలో వేసినప్పుడు అతడి చర్మము కాలి కరిగిపోయినప్పుడల్లా కొత్త చర్మాన్ని సృష్టిస్తాము ఎందుకంటే అతడు శిక్షను బాగా రుచి చూడాలని అంటే సోదర మహాశివులారా నేటి మన వైద్య శాస్త్రం పూర్వము పెద్ద పెద్ద మేధావులు సైతము నొప్పిని గ్రహించే భాగాల గురించి వారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే పరుష జ్ఞానము నొప్పి బాధ మెదడుకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అని భావించేవారు ఈ మధ్య కాలంలో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనిషి చర్మంలోనే పెయిన్ రిసిప్టర్స్ నొప్పిని గ్రహించే భాగాలు ఉన్నాయని ఈ మధ్య కాలంలో సైన్స్ చెప్తే నేటికి పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే అల్లా సుభానతాల ఖురాన్లు తెలియజేశాడు మనిషి శరీరంలోనే నొప్పిని గ్రహించే భాగాలు పెయిన్ రిసిప్టర్స్ ఉంటాయని సోదర మహాశివలారా ఇది నేటికి పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఖురాన్లో ఏడో శతాబ్దంలోనే తెలియజేయడం జరిగింది ఈ విషయమై ఒక థాయిలాండ్కి చెందినటువంటి చిమాంగ్ మా యూనివర్సిటీ అనాటమీ విభాగానికి చైర్మన్ అయినటువంటి ప్రొఫెసర్ తగాతర్ తెజాసన్ ఈ విషయం ఖురాన్లో చూశాడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఖురాన్లో ఎలా చెప్పబడిందని ఆయన పరిశోధించి తర్వాత ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించాడు అషదు అల్లా ఇలా ఇల్లల్లా వ అషదు అన్న మొహమ్మద్ రసుల్లా అని కలిమా కూడా చదవడం జరిగింది కాబట్టి సోదర మహాశివులారా దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి పరలోక చట్టం ఉంది అని ఖురాన్ తెలియజేస్తుంది అంతిమ దైవ గ్రంథమైనటువంటి దివ్య ఖురాన్లోని సూర్య అజిల్జాల్ సూర్య నెంబర్ తొంభై తొమ్మిది ఆయత నెంబర్ ఏడు మరియు ఎనిమిదిలో ఫమై యామల్ మిఫ్కాల దర్రతిన్ ఖైరయ్యరా వమై యామల్ మిఫ్కాల దర్రతిన్ షర్రయ్యరా ఏ మనిషి అయినా రవ్వంత మంచి పని చేసినా తన ప్రభు వద్ద దాని ప్రతిఫలాన్ని పొందుతాడు ఏ మనిషి అయినా రవ్వంత చెడు పని చేసినా రవ్వంత దుష్కార్యం చేసినా తన ప్రభు వద్ద అతడు లెక్క చెప్పుకోవాలి దాని యొక్క దుష్పరిణామాన్ని చూస్తాడు అని ఖురాన్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది అంటే దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి నరకం ఉంది సన్మార్గులను సన్మానించడానికి స్వర్గం ఉంది సోదర మహాశివులారా మనిషి మరణము తర్వాత అనేక మజిలీలు అనేక ఘట్టాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టము శాశ్వత స్వర్గము మరియు శాశ్వత నరకము ఇన్షాల్లా నేను ఈరోజు ఈ రెండు విషయాలు చర్చిస్తాను ముందుగా నరకము గురించి పరలోకంలో దుర్మార్గులను శిక్షించేటటువంటి నరకము ఎలా ఉంటుందో ఇన్షాల్లా నేను మీ ముందు చర్చిస్తాను ఇస్లాంలో ఖురాన్లోని నరకాన్ని జహన్నం అని అంటారు జహన్నం అనేటటువంటి అరబీ పదము జిహిన్నాం అనే మూల పదము నుండి ఏర్పడింది దీని అర్థము దూరంగా ఉన్న పెద్ద లోయ ఖురాను గ్రంథంలోని డెబ్బై ఏడు సార్లు నరక ప్రస్తావన తెలియచేయడం జరిగింది ఖురాను గ్రంథంలోని నరకానికి పలు పేర్లు చెప్పబడ్డాయి అల్ జహీం మండే అగ్ని అల్ హుతమా నుజ్జు నుజ్జు చేసేది హావ్యా లోతైన గొయ్యి సహర్ మార్చివేసేది అసైర్ రగులుతున్న అగ్ని వైల్ సర్వనాశనము చేసేదని నరకానికి ఉన్నటువంటి పేర్లు ఖురాన్ చర్చిస్తుంది ఇంకా సోదర మహాశివులారా 
ಸಹಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹದೀಸ್ ನಂಬರ್ ನೂಟ ಅರವೈ ಮೂಡು ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನೆ ಮಸೂದ್ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ವಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಪ್ರಕಾರಂಗಾ ನರಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಂಟೆ ತೀರ್ಪು ದಿನಮ ರೋಜು ತೀರ್ಪು ಮೈದಾನಾನಿಕಿ ನರಕಾನ್ನಿ ತೀಸ್ಕುರಾವಡ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಆ ನರಕಮುಲೋ ಡೆಬ್ಬೈ ವೇಲ ಭಾಗಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಾನಿಕ ಒಕ ಪಗ್ಗಮುಂದಿ ಪ್ರತಿ ಪಗ್ಗಾನ್ನಿ ಡೆಬ್ಬೈ ವೇಲ ಮಂದಿ ದೈವದೂತಲು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಈಡ್ಶುಕುಂಟು ನರಕಾನ್ನಿ ತೀರ್ಪು ಮೈದಾನಾನಿಕಿ ತೀಸ್ಕುರಾವಡ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಅಂತೆ ನರಕಾನ್ನಿ ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ತೊಂಬೈ ಕೋಟ್ಲ ಮಂದಿ ದೈವದೂತಲು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಈಡ್ಶುಕುಂಟು ತೀರ್ಪು ಮೈದಾನಾನಿಕಿ ತೀಸ್ಕುರಾವಡ ಜರುಗುತ್ತುಂದಂತ ಚಪ್ಪಡ ಜರಿಗಿಂದು ಮರಿ ಒಕ ದೈವದೂತ ಯೊಕ ಶಕ್ತಿ ಒಕ ದೈವದೂತ ಯೊಕ ಬಲಂ ಗುರಿಚು ಮನ ಚೂಸನಟ್ಲೈತೆ ಮುಸ್ನದ್ ಅಹಮದ್ ಐದವ ಸಂಪುಟಂ ಹದೀಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂಡು ವಂದಲ ಮುಪ್ಪೈಲೋ ದೈವ ಪ್ರವಕ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಾಮರು ತೆಲಿಯಜೇಸಾರು ಜೀಬ್ರಾಹಿಲ್ ಈನಿ ಬೈಬಿಲ್ಲೋ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಅಂಟಾರು ಜೀಬ್ರಾಹಿಲ್ ಯೊಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದಂಟೇ ಪ್ರಳಯಾನಿ ಕಂಟೇ ಮುಂದು ಆಯನ ಗುರಿ ಚಪ್ಪಡ ಜರಿಗಿಂದಿ ಒಕ ಜೀಬ್ರಾಹಿಲ್ ಕಿ ಸುಮಾರು ಆರು ವಂದಲ ರೆಕ್ಕಲು ಉಂಟಾಯಿ ಪ್ರಳಯಾನಿ ಕಂಟೇ ಮುಂದು ಜೀಬ್ರಾಹಿಲ್ ಒಕ ರೆಕ್ಕನು ಅಲಾ ಕದಿಪಿತೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಮಂತ ಒಕ ಚೋಟಕು ಚೇರ್ಚಬಡುತುಂದಿ ಏ ವಿಧಂಗಾನೈತೆ ದಸ್ತರ್ ಪೈ ಭೋಜನ ಪಂಕ್ತಿ ಪೈ ವೇಸಿನ ವಿಸ್ತರಾಕುನಿ ಒಕಸಾರಿ ಲಾಗುತೆ ದಾನಿ ಮೀದ ಉನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾಲು ಏ ವಿಧಂಗನೈತೆ ಒಕ ಚೋಟಕು ಚೇರ್ಚಬಡುತಾಯೋ ಆ ವಿಧಂಗ ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ ಜೀಬ್ರಾಹಿಲ್ ಒಕ ರೆಕ್ಕನು ಕದಿಲಿಸ್ತೆ ಜರಿಗೆಟ್ವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಗುರಿಂಚಿ ಪ್ರವಕ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸನವಾರು ಚೆಪ್ಪಾರು ಇದು ಕೇವಲ ಒಕ ದೈವದೂತ ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಕ ದೈವದೂತ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಬಲಂ ಸೋದರ ಮಹಾಸೇವಲರ ಈ ವಿಧಂಗಾ ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ತೊಂಬೈ ಕೋಟ್ಲ ಮಂದಿ ದೈವದೂತಲು ನರಕಾನ್ನಿ ನರಕ ಮೈದಾನಾನಿಕಿ ಈಡ್ಸ್ಕೊನಿ ವಸ್ತಾರು ಅನಿ ಪ್ರವಕ್ತ ಮಹನೀಯ ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಲ್ಲವಾರು ತಿಳಿಯಿಸಾರು ಅಂತಿಮ ದೈವಗ್ರಂಥಮಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಕುರಾನ್ಲೋನಿ ಸುರ ಫುರ್ಖಾನ್ ಸುರ ನಂಬರ್ ಇರವೈ ಐದು ಆಯ್ತ ನಂಬರ್ ಪನ್ನೆಂಡಲೋ ನರಕಮು ದೂರಂ ನುಂಡೆ ನರಕ ವಾಸುಲನ್ನು ಚೂಸಿ ಭಯಂಕರಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಶಬ್ದಾಲತೋ ಗರ್ಜಿಸ್ತುಂದಿ ಅನಿ ಖುರಾನು ಗ್ರಂಥಂ ತಲಿಯಸ್ತುಂದಿ ಇಂಕಾ ಖುರಾನು ಗ್ರಂಥಂಲೋನು ಸುರೆ ಹಿಜ್ರ್ ಸುರ ನಂಬರ್ ಪದಿಹೇನು ಆಯ್ತ ನಂಬರ್ ನಲಭೈ ನಾಲ್ಗುಲೋ ನರಕಾನಿಕಿ ಏಳು ದ್ವಾರಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರಂಲೋನಿ ಒಕ್ಕೋ ವರ್ಗಂ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರು ಅನಿ ಖುರಾನು ಗ್ರಂಥಂ ತಲಿಯಸ್ತುಂದಿ ಸಹಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹದೀಸು ಗ್ರಂಥಂಲೋನಿ ಹಜರತ್ ಅಬು ಹುರೇರ ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖನಮು ಪ್ರಕಾರಂಗಾ ಆ ನರಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಂಟೇ ಮೇಮು ಪ್ರವಕ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲ ವಾರಿತೋ ಪಾಟು ಉನ್ನಾಮು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತುಗಾ ಹಠಾತ್ತುಗಾ ಒಕ ಭಯಂಕರಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಶಬ್ದಂ ವಿನಿಪಿಂಚಿಂದಿ ಪ್ರವಕ್ತ ವಾರು ಅಡಿಗಾರು ಆ ಶಬ್ದಮೇಂಟೋ ಮೀಕು ತೆಲುಸಾ ಮೇಮು ಅನ್ನಾಮು ಅಲ್ಲ ಮರಿಯು ಆಯನ ಪ್ರವಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಗಾ ತಿಳಿಸು ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರವಕ್ತ ವಾರು ಅನ್ನಾರು ಅದಿ ಒಕ ರಾಯಿ ಡೆಬ್ಬೈ ಸಂವತ್ಸರಾಲಕು ಪೂರ್ವಂ ಆ ರಾಯಿನಿ ನರಕಮುಲೋ ವೇಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಆ ರಾಯಿ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತೂ ಚೇಸ್ತೂ ಈ ರೋಜು ನರಕಮ್ ಯೊಕ್ಕ ಅಡುಗು ಭಾಗಾನಿಕಿ ಚೇರುಕುಂದಿ ಅನಿ ಪ್ರವಕ್ತ ಮಹನೀಯ ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಲವಾರು ತಿಳಿಸರು ಅಂಟೇ ಆ ನರಕಮ್ ಯೊಕ್ಕ ಲೋತು ಅಂತ ಭಯಂಕರಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಸೋದರ ಮಹಾಸೇವಲಾರ ಸಹಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹದೀಸು ಗ್ರಂಥಂಲೋನಿ ಹಜರತ್ ಅಬು ಹುರೇರ ಅರ್ದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನುವಾರಿ ಪ್ರಕಾರಂಗಾ ಪ್ರವಕ್ತ ಮಹನೀಯ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಸಲ್ಲವಾರು ತಿಳಿಚೇಸಾರು ಮಾನವುಡು ವೆಲ್ಲಿಗಿಂಚೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ನರಕಂಲೋನಿ ಡೆಬ್ಬಯವ ವಂತು ಅನ್ನಾರು ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರವಕ್ತ ಶಿಶುಲು ಅನ್ನಾರು ಓ ಪ್ರವಕ್ತ ದೈವಂ ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ಮಾನವಲನ್ನು ದಹಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಈ ನಿಪ್ಪು ಈ ಅಗ್ನೆ ಸರಿಪೋತುಂದಿ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಪ್ರವಕ್ತ ಮಹನೀಯ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಾಮರು ತಿಳಿಯಸಾರು ಕಾನಿ ಆ ನರಕಮು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಪ್ಪು ಕಂಟೆ ಅರವೈ ತೊಮ್ಮಿದ ರೆಟ್ಲು ಎಕ್ಕುವಗಾ ಉಂಟುಂದನಿ ಪ್ರವಕ್ತ ಮಹನೀಯ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಾಮರು ತಿಳಿಯಸಾರು ಸೋದರ ಮಹಾಸೇವಲಾರ ನೇಡು ಮನಿಷಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ನಿ ಮುಖಲು ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ಲಕ್ಷಲ ಡಿಗ್ರೀಲ ವೇಡಿನು
పాములు ఒంటెల వలె ఉంటాయి నరకంలోని తేళ్ళు అడవి గాడిదల వలె ఉంటాయి ఒక్కసారి అవి నరక వాసిని కాటు వేస్తే అతడికి ఆ విష ప్రభావం నలభై సంవత్సరాల వరకు ఉంటుందని ప్రవక్త మహని అసలు అల్లాహ్ అసలం వారు తెలియజేశారు ఇంకా సోదర మహాశివులారా నరకములోని గదలు మరియు సుత్తులు నరక వాసిని శిక్షించేటటువంటి గదలు మరియు సుత్తులు వాటి బరువు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రభక్త మహనీయ సలహ సలహ వారు తెలియజేశారు ప్రపంచంలోని జిన్నులంతా కలిసి కూడా ఒక గదను నరక నివాసిని శిక్షించే గదను ఎత్తాలనుకున్నా కొంచెం కూడా ఎత్తలేరని ప్రవక్త మహనీయ సలహ అల్లాహు అలీ సలహ వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశివులారా అలాగే నరక నివాసి యొక్క దంతం గురించి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ ఏం చెప్పారంటే వారి యొక్క శరీర నిర్మాణం గురించి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ చెప్పారు నరక నివాసి యొక్క దంతము ఉహత్ పర్వతం అంతా ఉంటుంది మరియు నరక నివాసి యొక్క చర్మం మందం ఎలా ఉంటుందంటే మూడు రోజు అలా ప్రయాణ దూరం అంత మందం ఉంటుంది ఒక నరక నివాసి యొక్క చర్మము కాబట్టి వారికి శిక్ష అధికమవుతూనే ఉంటుందని ప్రవక్త మహనీయ సలహు అలీ సలం వారు తెలియచేశారు సోదర మహాశివులారా ఇంకా మిత్రులారా హజరత్ అబు హురేరా రది అల్లాహు అన్హువారి ఉల్లేఖన ప్రకారంగా నరక వాసులకు ఎంత తీవ్రమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి శిక్ష జరుగుతుందంటే నరకంలో వారు ఎంతగా ఆ నరక శిక్షలు అనుభవిస్తూ ఎంతగా ఏడుస్తారంటే ఏడ్చి ఏడ్చి వారి కన్నీరు కాస్త అయిపోతుంది వారు ఎంతగా ఏడుస్తారంటే వారు కార్చిన కన్నీటిలో పడవలు నడపవచ్చు అని చెప్పారు ఇంకా వారు ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఏడుస్తూనే ఉంటారు చివరికి వారి కన్నీలు సైతం ఇంకిపోతాయి అప్పుడు వారి కన్నీల నుండి రక్తం కారుతుంది అని ప్రవక్త మహని అసలు అల్లాహు అలీ సలం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశయులారా ఇంకా నరకంలోని మొట్టమొదటిగా ఇబ్లీస్కి అగ్ని వస్త్రాలు తొలగించబడతాయి ఇబ్లీస్ అంటే సాతాను మొట్టమొదటిగా నరకంలోని ఇబ్లీస్కి అగ్ని వస్త్రాలు తొలగించబడతాయి అప్పుడు అతడు ఆ బాధ భరించలేక నరకం చుట్టూ పరుగులు తీస్తూ ఉంటాడు దైవంతో అంటాడు అల్లా నాకు మరణాన్ని ప్రసాదించు అంటే అల్లా అంటాడు ఈరోజు ఒక మరణము కాదు అనేక మరణాలు కోరుకున్నా నీకు మరణము రాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సోదర మహాశివులారా కారుణ్యమూర్తి మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లా సలం వారు తెలియజేశారు ఆ నరక శిక్షలను నరక నివాసి నరకంలో మరణం అనేదే లేదు ఒకవేళ మరణం అనేది ఉంటే నరక వాసి నరక శిక్షలను చూసి భయానికే మరణిస్తాడని చెప్పడం జరిగింది సహి తిర్మిజి హదీసు గ్రంథంలోని హజరత్ అబూ సయ్యద్ హుద్రీ రది అల్లాహు అన్న వారి ఉల్లేఖనం ప్రకారముగా నరకములో తీర్పు దినము రోజు చావును ఒక గొర్రె రూపములో స్వరగ నరకాల మధ్య నిలబెట్టి దాన్ని జుబా చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని కోయడం జరుగుతుంది అంటే చావుకే చావుని ప్రసాదించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక నరక నివాసులకు చావు అనేదే రాదు వారి శిక్షను వారు అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని ప్రవక్త మహనీయ ముహమ్మద్ రసూలుల్లా సల్లాహ సలం వారు తెలియజేశారు ఇక అలాగే సోదర మహాశివులారా నరకములో అతి చిన్న శిక్ష గురించి ప్రవక్త వారు ఏం చెప్పారంటే అతి చిన్న శిక్ష విధించబడేటటువంటి వ్యక్తి స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరికైతే నరకంలో అతి చిన్న శిక్ష విధించబడుతుందో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ వ్యక్తికి అగ్ని చెప్పులు తొడగించబడతాయి తద్వారా అతడి మెదడు కుండలోని పదార్థం వల్ల కుత కుత ఉడికిపోతూ ఉంటుంది అతడు అనుకుంటాడు నరకంలో అన్నిటికంటే పెద్ద శిక్ష నాకే పడిందని భావిస్తాడు కానీ అన్నిటికంటే నరకంలో చిన్న శిక్ష అదే సోదర మహాశివులా ఇంకా నరకంలోని అతి పెద్ద శిక్ష ఏమిటి అంటే ఎవరికి పడుతుందంటే మునాఫిహ్ కపట విశ్వాసులు ద్వంద వైఖరి కలిగినటువంటి వారికి నరకములో పెద్ద శిక్ష పడుతుందని చెప్పారు మునాఫిహ్ కపట విశ్వాసులు నరకం యొక్క అట్టడుగు భాగాన కాలుతూ ఉంటారని ప్రవక్త మహనీయ మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అసలం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశైలారు మహాప్రవక్త సల్లాహ్ అసలం వారు సహీ ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలోని ఈ విధంగా తెలియజేశారు అది ఏమిటంటే నరకం కొంతమందిని చీలమండల వరకు కాలుస్తుంది మరికొంతమందిని నడుం వరకు కాలుస్తుంది మరికొంతమందిని మెడ వరకు నరకం కాల్చి వేస్తుందని ప్రవక్త మహనీయ మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశయుల ఇంకా నరకవాసులకు వారి ఆహారం ఏంటి చీము నెత్తురు జహూమ్ అంటే ఒక నాగజముడు లాంటిది వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది జహూమ్ అనేటటువంటి ఒక పదార్థం వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గిస్లీన్ అంటే గాయాల కడుగు వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముళ్ళ గడ్డి అలాంటి పదార్థాలు వారికి తినడానికి ఇవ్వడం జరుగుతుందని కారుణ్యమూర్తి మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ సల్లం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశయుల ఇంకా అంతిమ దైవ గ్రంథం అనేటువంటి దివ్య కురాన్లోని పదిహేడవ అధ్యాయం సూర్య బని ఇస్రాయిల్ అందులో ప్రారంభ వాక్యాల్లో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారు మేరాజ్ యాత్ర చేశారు అంటే మేరాజ్ రాత్రి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలెల్ల సలం వారికి 
నరకము చూపించడం జరిగింది నరక వాసులు ఏ విధంగా శిక్షించబడతారో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లెస్ల వారు తన కల్లారా ఆ విషయాన్ని చూశారు మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లెస్ల వారు మేరాజ రాత్రి కొంతమందిని చూశారు వారి శరీరాలను అగ్ని కత్తెరలతో కత్తిరిస్తున్నారు వారి గురించి దర్యాప్తు చేయగా ఓ ప్రవక్త వీరు ఎవరు అంటే బాగా అలంకరించుకొని వెళ్ళి వ్యభిచారం చేసేటటువంటి వారు అని ప్రవక్త వారికి చెప్పడం జరిగింది అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలసల వారు ఒక దుర్వాసనతో భయంకరమైనటువంటి దుర్వాసనతో కూడినటువంటి ఒక గుంటను చూశారు ఒక గుంట నుండి భయంకరమైనటువంటి దుర్వాసన వస్తుంది ఆ గుంట నుండి భయంకరమైనటువంటి అరుపులు కేకలు వినబడుతున్నాయి శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి అప్పుడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలసల వారు దర్యాప్తు చేయగా జిబ్రాయిల్ అలీ సలం చెప్పారు ఓ ప్రవక్త వీరు ఎవరు అంటే బాగా సింగారించుకొని వెళ్ళి వ్యభిచారం చేసేటటువంటి మహిళలు అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి సోదరి మల్లారా సోదరులారా వ్యభిచారులకు పడేటటువంటి శిక్ష గురించి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది అలాగే ప్రవక్త మహనీయ మొహమ్మద్ సల్లా సలం వారు నరకములో కొంతమంది స్త్రీ పురుషులను చూశారు వారి ముందు ఒక పాత్రలో పరిశుభ్రమైనటువంటి వండిన మాంసం ఒక పాత్రలో ఉంది మరో పాత్రలో కుల్లిపోయిన దుర్వాసనతో కూడుకున్నటువంటి మాంసం ఉంది వారు పరిశుభ్రమైనటువంటి మాంసాన్ని వదిలి కుల్లిపోయి దుర్వాసనతో ఉన్నటువంటి మాంసాన్ని తీసుకొని భుజిస్తున్నారు తింటున్నారు జీబ్రాయిల్ వారితో మహాప్రవక్త వారు అడిగారు ఇదేమిటి ఆశ్చర్యం ఇదేమిటి అంటే ఓ ప్రవక్త వీరు ఎవరు అంటే ప్రపంచంలో ధర్మ సమ్మతమైనటువంటి భార్యలు ఉన్నప్పటికీ వేషాల వద్దకు వెళ్ళి వ్యభిచారం చేసేటటువంటి పురుషులు అని చెప్పారు అలాగే స్త్రీల గురించి ఏం చెప్పారంటే ఓ ప్రవక్త వీరు ఎవరు అంటే ప్రపంచంలో వీరికి భర్తలు ఉన్నప్పటికీ పరాయి పురుషులతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునేటటువంటి మహిళలు అని చెప్పారు ఈ విధంగా సోదర మహాశివులారా సోదరి మల్లారా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నటువంటి వారు వ్యభిచారం చేసేటటువంటి వారికి పడే శిక్షను ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలసలం వారు నరకంలో మేరాజ్ రాత్రి చూశారు ఇంకా మేరాజ్ రాత్రి ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనను చూశారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారు అదేమిటంటే ఒక ఎర్రగా రక్తంలో ఉన్నటువంటి నదిలో ఒక వ్యక్తి ఈదుతున్నాడు ఒడ్డున మరో వ్యక్తి రాళ్లను పోగు చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి అతి కష్టంగా ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరగానే ఒడ్డు వద్ద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతని నోట్లో రాళ్ళు వేస్తున్నాడు రాళ్ళు కుక్కుతున్నాడు ఈ ఎర్రగా రక్తంలో ఉన్న నీటిలో ఈదే వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగినప్పుడు అతడు ప్రపంచంలో వడ్డీ తినేవాడు అని చెప్పడం జరిగింది అందుకే హిందూ మత గ్రంథాల్లోని మను ధర్మశాస్త్రంలో వడ్డీ జీవనము చేయువానికి నియంత్రించి భోజనము పెట్టరాదు వడ్డీ జీవనం చేయువాని యొక్క ఇంట్లో భోజనం చేయడం అది మలము తినేదానితో సమానమని హిందూ మత గ్రంథాలు తెలియచేస్తున్నాయి అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారు నరకంలో కొంతమందిని చూశారు వారి ఉదరాలు వారి ఉదరాలు వారి పొట్టలు భవంతుల వల్ల పెద్దవిగా ఉన్నాయి వాటిలో ఆ పొట్టల్లో ఆ కడుపుల్లో భయంకరమైనటువంటి విష సర్పాలు కనిపిస్తున్నాయి వీరు ఎవరు అంటే ఓ ప్రవక్త వీరు ప్రపంచంలో వడ్డీ వ్యాపారం చేసేటటువంటి వారు ప్రపంచంలో వడ్డీ తినేటటువంటి వారు అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే సోదర మహాశివులారా నరకములో అక్కడ మేరాజ్ రాతి మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారు మరికొంతమందిని చూశారు కొంతమంది వ్రేళ్లకి రాగి గోర్లు ఉన్నాయి వారు తమ ముఖాలపై శరీరాలపై వారు గీరుకుంటున్నారు తద్వారా వారి శరీరము ముక్తము రక్త సిక్తమైపోతూ ఉంది మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లా సలం వారు అడిగారు జిబ్రాయిల్ వారితో వీరు ఎవరు అంటే ఓ ప్రవక్త వీరు ప్రపంచములో మనుషుల మాంసము తినేవారు అంటే రీబ చేసేవారు చాడీలు చెప్పేవారు వారికి ఈ శిక్ష విధించబడుతుందని చెప్పడం జరిగింది అలాగే సోదర మహాశివులారా ప్రవక్త మహనీయ సలెల సలం వారికి కళలో చూపించడం జరిగింది కొంతమందిని వారి దవడలను ముక్కుని కళ్ళని తల వెనక భాగం వైపునకు చీల్చబడుతూ కనిపించారు వీరు ఎవరు అంటే వీరు ప్రపంచంలో వదంతులు వ్యాపింపజేసేవారు రూమర్స్ని ప్రచారం చేసుకుంటూ వెళ్ళేవారు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సోదర మహాశయులారా వాట్సాప్లో ఏదో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది దాన్ని సత్యాసత్యాలు తెలుసుకోకుండా మనం దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం తద్వారా ఒక సోదరి మని యొక్క పరువుకు సంబంధించిన విషయం కావచ్చు ఒక సోదరుని యొక్క అతని ఆత్మ విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి విషయం కావచ్చు ఏ విషయాన్ని మనము పరిశీలన చేయకుండా మెసేజ్ని మనం స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటాం రూమర్స్ని క్రియేట్ చేసేవారికి వదంతులు వ్యాపింపజేసేవారికి వారి యొక్క దవడలను ముక్కుని కళ్ళను తల వెనక భాగం వైపునకు కత్తిరించడం జరుగుతుంది చీల్చడం జరుగుతుంది వీరు ఎవరు అంటే వీరు రూమర్స్ని ప్రచారం చేసేవారు వదంతులు ప్రచారం చేసేవారు అని మహనీయ ప్రవక్త సలసల వారికి చెప్పడం జరిగింది అలాగే సోదర మహాశివులారా మేరాజ్ రాత్రి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారు కొంతమందిని చూశారు వారి పెదవులను అగ్ని కత్తెరలతో కత్తిరిస్తున్నారు 
వీరు ఎవరు అంటే జీబ్రాయిల్ వారు చెప్పారు ఓ ప్రవక్త వీరు మీ ఉమ్మతికి చెందినటువంటి వారు వీరు మీ అనుచర సమాజానికి చెందినటువంటి వారు వీరైతే హితబోధ చేసేవారు ఖురాన్ చదివేవారు కానీ స్వతహాగా వీరు ఆచరించేవారు కాదు అని చెప్పారు అల్లా స్వనతల చెప్పేవారికి ఆచరించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుకాక ఆ మీన్ సోదర మహాశివులారా మేరాజ్ రాత్రి మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూలుల్లా సల్లాహుల సల్లం వారు కొంతమందిని చూస్తారు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొంతమంది తలలపై కొంతమందిని ఏ విధంగా శిక్షించబడుతూ మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సలీల సలం వారికి కనిపించారంటే ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనను చూశారు అదేమిటంటే కొంతమంది తలలను పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో చిత కొడుతున్నారు దైవదూతలు ఆ తర్వాత కాసేపట్లోనే అది యథాస్థితికి వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో వారి తలను పగలగొడుతున్నారు మళ్ళీ అది యథాస్థితికి వచ్చేస్తుంది ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం జరుగుతుంది వీరు ఎవరు అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలం వారు దర్యాప్తు చేయగా జీబ్రి అల్ సలం వారు అన్నారు ఓ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలీ సలం వీరు ఎవరు అంటే నమాజ్ విషయంలో సోమెరితనం వహించేవారు నిర్లక్ష్యం వహించేవారు మరియు నమాజ్ సమయానికి వీరు నిద్రించేవారు సోదర మహాశివులారా అస్సలాతు హైరు మినన్నోం మీ నిద్ర కంటే నమాజ్ ఎంతో మేలైనదని మనము అజాన్లో ఫజర్ అజాన్లో వింటూ ఉంటాం అయినప్పటి కూడా మనం నమాజ్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే వారికి నరకంలో పడే శిక్షను మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సలీ సలం వారికి చూపించడం జరిగింది ఈ విధంగా అనేక భయంకరమైనటువంటి శిక్షలు నరకంలో ప్రవక్త మహనీయ సలల్ల సలం వారు చూశారు సోదర మహాశివులారా ఈ నరకానికి సంబంధించి ఈ నరక శిక్షలకు సంబంధించి హైందవ మత గ్రంథాలలో కూడా చాలా విషయాలు చెప్పబడ్డాయి అదేమిటంటే హైందవ మత గ్రంథాల్లోని భగవద్గీత గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం నలభై నాలుగు శ్లోకంలో నరకే నియతం వాసో భవతి నరకము శాశ్వతమైనటువంటి స్థలము అని భగవద్గీత గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ఇంకా సోదర మహాశివులారా భాగవతంలోని ఐదవ స్కందం రెండవ పర్వం నూట ముప్పై ఐదు నుండి నూట అరవై మూడు వరకు ఉన్నటువంటి మంత్రాలని చూసినట్లయితే శుకయోగి పరీక్షితులకు చెప్పినటువంటి నరక వర్ణన ఈ విధంగా ఉంది జీవునకు అతని జీవిత కాలములో చేసినటువంటి పాపాలు ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని తగినట్టుగా అతనికి అక్కడ శిక్షలు విధిస్తూ ఉంటారు అని శుకయోగి పరీక్షితులకు చెప్పినటువంటి నరక వర్ణన మనకు అక్కడ కనబడుతుంది ఆ నరకంలో అనేక శిక్షలు ఉన్నాయి శిక్షల పేర్లు కూడా చెప్పబడ్డాయి అవిచిరయం కాలసూత్రం వైథరిణి వజ్రకంటకం రేతహపానం లాలభక్షణం ప్రాణరౌధం రౌరవం మహారౌరవం అంధాకూపం కుంభిపాకం క్రిమిభోజనం వజ్రఖండనం అవీచి అనేటటువంటి శిక్షల పేర్లు మనకు భాగవతం మరియు గరుడ పురాణంలో ఈ శిక్షల గురించి చెప్పడం జరిగింది సోదర మహాశివులారా మరియు మనం గరుడ పురాణాన్ని చూసినట్లయితే గరుడ పురాణములోని నరకము యొక్క మార్గం ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం జరిగింది ఆ నరక మార్గము చీకటిగా ఉంటుంది నరక మార్గములోని జలగలతో కూడిన బురద గుంటలు చీము నెత్తురు మలమూత్రములు అలాగే సలసలా కాగేటటువంటి నీరు అదేవిధంగా సలసలా కాగేటటువంటి నూనె ఆ నరకము ఎలా ఉంటుందంటే కాలుతున్నటువంటి ఇసుక దిబ్బలు అందులో ఉంటాయి ఆ మలమూత్ర విసర్జనల దారిలో మునకలు వేస్తూ అతడు నరకవాసి వెళ్తూ ఉంటాడు అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకా నరకము వైథరిణి నది గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆ వైథరిణి నది ఎలా ఉంటుందంటే వైథరిణి నది ఒడ్డున కలేబరాలు ఉంటాయి వైథరిణి నది లోపల అది ఎలా ఉంటుందంటే చీము నెత్రు మూత్ర విసర్జనలు గోర్లు వెంట్రుకలతో నిండి ఉంటుంది పాపాత్ములు ఆ వైథరిణి నదిలో మునకలు వేస్తారు అని ఉంది అలాగే వారు ఆ బాధలు భరిస్తూ భరిస్తూ సహించలేక తమ వారిని ఆదుకునే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని వారు అరుస్తూ ఉంటారు కానీ వారిని ఆదుకునే నాథుడు అక్కడ ఎవరు కూడా ఉండరు అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే వారు ఆకలికి తట్టుకోలేక రక్తాన్ని త్రాగుతారు అని చెప్పడం జరిగింది కొంతమందిని యమదూతలు ఆ నరక వాసులని గొడ్డలతో నరుకుతూ ఉంటారు మరికొంతమందిని యమదూతలు రంపాలతో వారిని కోస్తూ ఉంటారు యమదూతలు వారికి బలవంతంగా చీము నెత్తురుని త్రాగిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పడం జరిగింది ఋగ్వేదంలోని ఏడవ మండలం నూట నాలుగు సూక్తం మూడో మంత్రంలో దుష్కార్యాలకు పాల్పడే వారిని లోతైన గోతిలోని అంధాకారంలో పడవేయండి దానిలో నుండి ఏ ఒక్కడూ ఏనాటికి బయటకు రాలేని విధంగా అని మనకు ఋగ్వేదం అంటుంది అలాగే మనం యజుర్వేదం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవయో మంత్రాన్ని మనం చూసినట్లయితే యజుర్వేదం అంటుంది ఆ లోకాలు సూర్యుడు లేని లోకాలు ఎల్లెడల అంధాకారము వ్యాపించి ఉంది అందులో భయంకరమైనటువంటి శిక్షలు ఉంటాయి 
అలాగే హిందూ మత గ్రంథాలు అంటున్నాయి నరక వాసులను నూరు యోజనాలు గల ప్రదేశం నుండి వారిని తోసి వేయడం జరుగుతుంది భయంకరమైనటువంటి శిక్షలు వారికి పడుతూ ఉంటాయని హైందవ మత గ్రంథాలు తెలియస్తున్నాయి అందుకే సూత్ర మహాశివులారా ఖురాల్లోని సూర్య బహరా సూర్య నెంబర్ రెండు ఇరవై నాలుగులో ఫత్తకున్నార లతి వకూదు హన్నా సువల్ హిజారా ఓయిద్దలిల్ కాఫిరీన్ భయపడండి మానవులు రాళ్ళు ఇంధనం కాగల అగ్నికి అది సత్య తిరస్కారుల కోసం సిద్ధం చేయబడి ఉంది అని నరకంకి భయపడండి అని కురాన్ అంటుంది ఇక సోదర మహాశివులారా నరకము నరకం యొక్క శిక్షల గురించి మనం చూస్తాం మనము ఆ నరకం నుండి రక్షించబడడానికి కురాన్ అంటుంది అది నిజమైనటువంటి సాఫల్యం ఖురాన్లోని సూర్య ఆలిమ్రాన్ సూర్య నెంబర్ మూడు ఆయత నూట ఎనభై ఐదులో కుల్లు నఫ్సిన్ జాయకతుల్ మౌత్ వ ఇన్న మాతు వ ఫౌన ఉజూరకు యోమల్ కియామతి ఫమన్ జుహ్జిహాని నారి వ ఉదు ఖిలల్ జన్న తఫద్ ఫాల్ వమల్ హయాత దునియా ఇల్లా మతాఉల్ గురూర్ చివరికి ప్రతి మనిషి మరణిస్తాడు మీరు మీ పూర్తి ప్రతిఫలాన్ని ప్రళయం రోజున పొందుతారు అక్కడ నరకాగ్ని నుండి రక్షించబడి స్వర్గంలో ప్రవేశపెట్టబడేవాడు మాత్రమే యథార్థానికి సఫలీకృతుడు ఇక ఈ ప్రపంచము అది మాయ మోసపుచ్చేది తప్ప మరేమి కాదు అని ఖురాన్ అంటుంది సోదర మహాశివులారా నరకము నుండి రక్షించబడాలి ఎలాంటి నరకము నేను చాలా సమగ్రంగా తెలియజేశాను నరకం నుండి రక్షించబడి స్వర్గంలో ప్రవేశపెట్టబడేవాడు మాత్రమే యథార్థానికి సఫలీకృతుడు సక్సెస్ అంటే అదే నరకం నుండి రక్షించబడి స్వర్గంలో ప్రవేశపెట్టబడాలి అయితే సోదర మహాశయులారా మరి ఎవరైతే సృష్టికర్త అన్నటువంటి దైవాన్ని ఒక్కడుగా భావించి ఆ దైవ ఆజ్ఞల ప్రకారంగా జీవితం గడుతారో వారు జన్నత్ అంటే స్వర్గానికి ప్రవేశిస్తారు మరి ఆ స్వర్గం ఎలా ఉంటుంది సోదర మహాశయులారా స్వర్గాన్ని అరబ్బీలో ఖురాన్లో జన్నత్ అని అన్నారు జన్నత్ అనేటటువంటి పదము అరబీలోని జనన అనే మూల పదం నుండి వెలువడింది దీని అర్థము దాగి ఉండడం అనేటటువంటి అర్థాలు వస్తాయి అలాగే జన్నత్ అంటే జన్నత్ యొక్క వివరణ జన్నత్ అంటే అది ఒక గొప్ప వనము ఒక పెద్ద వనము అందులోపట ఆ జన్నత్లో ఉన్న లోపటి విషయాలు లోపటి భాగాలు బయటి వారికి కనిపించవు అనేటటువంటి అర్థం ఉంది అంటే జన్నత్ అంటే ఒక పెద్ద వనము అందులోన విషయాలు లోన ఉన్నటువంటి వైభవము బయటి వారికి కనిపించకుండా ఉంటుంది సోదర మహాశివులారా ఖురాను గ్రంథంలోని స్వర్గం యొక్క ప్రస్తావన డెబ్బై ఏడు సార్లు మనకు కనబడుతుంది ఇంకా ఖురాను గ్రంథంలోని జన్నత్ అంటే ఏకవచనం దాని బహువచనం జన్నాత్ జన్నత్ స్వర్గానికి పలు పేర్లు ఖురాన్లో తెలియచేయబడ్డాయి అదేమిటంటే ఖురాను గ్రంథంలోని దారుస్సలాం అంటే అది సురక్షిత నిలయం జన్నాతు నయీం వరాలతో కూడుకున్నటువంటి స్వర్గం మహామే అమీన్ శాంతి నిలయం ఫిర్దౌస్ స్వర్గంలో అత్యుత్తమైనటువంటి స్థానాన్ని జన్నతుల్ ఫిర్దోస్ అని అంటారు అయితే సోదర మహాశివులారా ఆ స్వర్గం యొక్క వైభవము ఎలా ఉందో ఇన్షల్లా నేను మీ ముందు చర్చిస్తాను సహి ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలోని హజరత్ ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రది అల్లాహు అన్హువారి ఉల్లేఖనము ప్రకారముగా స్వర్గానికి ఎనిమిది ద్వారాలు ఉన్నాయి సహీ ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలోని హజరత్ సహల్ బిన్ సాద్ రది అల్లాహు అన్న వారి ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా స్వర్గం యొక్క ద్వారాలు ఎంత విశాలంగా ఎంత వెడల్పుగా ఉన్నాయి అంటే ప్రవక్త మహనీయ సలహ్ సలం వారు తెలియజేశారు నా ఉమ్మత్ నా అనుచర సమాజానికి చెందినటువంటి డెబ్బై వేల మంది వరుసగా నిలబడి ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకొని స్వర్గంలోకి ప్రవేశిస్తారని ప్రవక్త మహనీయ సలహ్ సలం వారు తెలియజేశారు అంటే డెబ్బై వేల మంది ఒకే వరుసలో నిలబడి ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకొని ఒకేసారి డెబ్బై వేల మంది స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తారంటే స్వర్గం యొక్క ద్వారం ఎంత వెడల్పుగా ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి సోదర మహాశివులారా సహీ ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలోని హజరత్ సాహల్ బిన్ సాద్ రది అల్లాహ్ వారి యొక్క ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా స్వర్గములోని ఒక కర్ర స్థలము ప్రపంచములోని అందులో ఉన్న సర్వ వస్తువుల కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది అని ప్రవక్త మహనీయ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు తెలియజేశారు ఇంకా సహీ బుఖారి హదీసు గ్రంథంలోని స్వర్గం యొక్క సువాసన నలభై సంవత్సరాల దూరం నుండే వస్తుంది అని ప్రవక్త మహనీయ సలెల్ల సలవర్ తెలియజేశారు ఇంకా స్వర్గం యొక్క వృక్షం ఎలా ఉంటుంది స్వర్గం యొక్క చెట్లు ఎలా ఉంటాయి స్వర్గం యొక్క వృక్షం గురించి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలెల్ల సలవర్ తెలియజేశారు స్వర్గం యొక్క వృక్షం యొక్క నీడ ఎంత పొడవుగా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తి గుర్రంపై స్వారీ చేస్తూ నిరంతరాయంగా వంద సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణం చేసిన స్వర్గ వృక్షం యొక్క నీడ అంతరించదు అని మహనీయ ప్రవక్త సలల్లాహుల సలం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశివులారా ఇంకా సోదర మహాశివులారా 
హజరత్ అబు హురేరా రది అల్లాహు అన్ వారి ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా స్వర్గములో వంద స్థాయిలు ఉన్నాయి ఒక స్థాయి నుండి మరొక స్థాయికి వంద సంవత్సరాల ప్రయాణ దూరం అని ప్రవక్త మహనీయ సరసల వారు తెలియజేశారు మరొక ఉల్లేఖనములో స్వర్గంలోని వంద స్థానాలలో ఒక స్థాయి నుండి మరొక స్థాయికి భూమి ఆకాశాలంత వ్యత్యాసమని ప్రవక్త మహనీయ సలల్లాహు అలీసల్లం వారు తెలియజేశారు స్వర్గంలోని అత్యున్నత స్థానాన్ని జన్నతుల్ ఫిర్దోస్ అని అంటారు జన్నతుల్ ఫిర్దోస్ పై అల్లా యొక్క అర్ష ఉంటుంది అంటే జన్నతుల్ ఫిర్దోస్ యొక్క రూఫ్ అల్లా యొక్క అర్ష్ అని ప్రవక్త మహనీయ సలల్లాహు అలీసల్లం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశయులర సహీ ముస్లిం హదీసు గ్రంథంలోని హజరత్ అబు హురేరా రది అల్లాహు అనువారు ప్రవక్త మహనీయ సలల్లాహు సలం వారిని ప్రశ్నించారు ఓ ప్రవక్త ఆ స్వర్గం ఎలా తయారు చేయబడింది ఆ స్వర్గం ఎలా నిర్మించబడింది అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలల్లాహు సలం వారు తెలియజేశారు స్వర్గము ఒక బంగారు ఇటుకతో ఒక వెండి ఇటుకతో తయారు చేయబడింది వాటిని కలుపుతూ సుగంధ భరితమైనటువంటి కస్తూరిని ఉపయోగించడం జరిగింది అలాగే ముత్యాలు మరియు వజ్రాలు స్వర్గలో ఒక గులక రాళ్ళుగా ఉపయోగించబడ్డాయి అలాగే కుంకుమ పువ్వు స్వర్గలో ఒక మట్టిగా వాడబడింది ఎవరైతే స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తారో వారు సుఖభోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఎన్నటికీ కష్టాన్ని చవిచూడరు వారికి మరణము సంభవించదు వారి యవ్వనము తరిగిపోదు అని మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ రసూలుల్లా సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశివులారా సోదర మహాశివులారా ఆ స్వర్గం గురించి హురాను గ్రంథాన్ని మనం చూసినప్పుడు హురాన్లో సూర్య మొహమ్మద్ సల్లా సలం సూర్య నంబర్ నలభై ఏడు ఆయత్ నంబర్ పదిహేనులో భయభక్తులు కల వారికి వాగ్దానం చేయబడిన స్వర్గం యొక్క వైభవం ఇలా ఉంది అందులో నిర్మలమైన నీటి కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి ఏ మాత్రం మారని రుచి గల పాల కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి సేవించే వారికి మధురమైన మద్యపు కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి స్వచ్ఛమైన తేనె కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి స్వర్గంలో అనేక రకాల పండ్లు కూడా ఉన్నాయి అని హురాను గ్రంథం తెలియజేస్తుంది హురాను గ్రంథంలోని సూర్య అద్దుఖాన్ సూర్య నంబర్ నలభై నాలుగు ఆయత నంబర్ యాభై మూడు నుండి యాభై ఆరుని కాస్త మనం పరిశీలించినట్లయితే దైవ భీతి గల వారికి వాగ్దానం చేయబడినటువంటి స్వర్గం ఇలా ఉంది దైవ భీతి గల వారు శాంతి భద్రతలు గల ప్రదేశంలో ఉంటారు ఉద్యానవనాలలో సన్నని పట్టు వస్త్రాలు జరి పట్టు వస్త్రాలు ధరించి ఒకరి ముందు ఒకరు కూర్చొని ఉంటారు అలా ఉంటుంది వారి దర్పం వారికి అందమైన సుందరాంగులను ఇచ్చి వివాహం చేయడం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో వచ్చిన మరణం తప్ప మరో మరణం వారు చవిచూడరు అని హురాను గ్రంథం తెలియజేస్తుంది సోదర మహాశివులార స్వర్గములో ప్రవేశించే వారి గురించి చెప్పడం జరిగింది స్వర్గంలో ప్రవేశించే వారికి శిరోజాలే తప్ప చర్మంపై వెంట్రుకలు ఉండవు వారి కళ్ళకు సురుమ పూయబడి ఉంటుంది ఇంకా స్వర్గంలో ప్రవేశించేటప్పుడు వారి వయస్సు ముప్పై లేదా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అయి ఉంటుందని ప్రవక్త మహనీయ రసూలుల్లా సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారు తెలియజేశారు సోదర మహాశివులార ఎంత గొప్ప స్వర్గమో చూడండి హజరత్ అనస్ బిన్ మాలిక్ రది అల్లాహు అను వారి ఉల్లేఖనము ప్రకారంగా స్వర్గంలో స్వర్గవాసుల కోసం సంత ఉంటుంది స్వర్గవాసులు ప్రతి శుక్రవారం ఆ యొక్క సంతలో కలుసుకుంటారు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్వ వారు తెలియజేశారు స్వర్గములోని స్వర్గ లోకాలలో స్వర్గవాసుల కోసం సంత ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం స్వర్గవాసులు అందులో కలుసుకుంటారు అప్పుడు ఉత్తర దిశ నుండి ఒక సుగంధ భరితమైనటువంటి కస్తూరి కుంకుమ పువ్వు యొక్క దూలి వారి ముఖాలపై వారి వస్త్రాలపై తగలగానే వారి అందం మరింత ద్విగుణీకృతమవుతుంది వారు తిరిగి తమ ఇళ్లలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వారి భార్యల అందం కూడా మునుపటి కంటే అధికమై ఉంటుంది ఈ భరతలను చూడగానే భార్యలు ఏమంటారంటే దైవం సాక్షిగా మీరు మా నుండి వెళ్ళేటప్పటి కంటే కూడా ఇప్పుడు ఎంతో సౌందర్యంగా ఎంతో అందంగా ఉంటారు అని అంటారు ఆ భర్తలు ఆ భార్యలను చూసి ఈ భర్తలు ఏమంటారంటే అల్లా సాక్షిగా మీరు మునుపటి కంటే ఇప్పుడు ఎంతో అందంగా ఉన్నారు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అన్యోన్యమైనటువంటి సంబంధం అక్కడ ఉంటుంది సోదర మహాశివులారా మిత్రులారా ఇక చివరిగా స్వర్గములో ప్రవేశించే వారి గురించి చెప్పబడినటువంటి విషయం ఏమిటంటే సహీ ముస్లిం హదీసు గ్రంథములోని హజరత్ అబ్దుల్లా ఇబ్ని మసూద్ రది అల్లాహు అన్హు వారి ఉల్లేఖనం ప్రకారంగా చివరిగా స్వర్గానికి వెళ్ళే వారి పరిస్థితి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఎవరైతే ఏ విశ్వాసులైతే ఒకే సృష్టికర్తను ఆరాధిస్తూ షిర్క్ చేయకుండా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసి మరణిస్తారో అల్లా అనుకుంటే వారిని క్షమించి స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేస్తాడు ఒకవేళ 
వారికి శిక్షించాలనుకున్నప్పుడు అల్లా స్వనతల వారి పాపాలకు కాను వారిని శిక్షించి తరువాత నరకం నుండి వారికి విముక్తి కలిగించి స్వర్గంలోకి ప్రవేశింపజేస్తాడు చివరిగా స్వర్గంలో ప్రవేశించే వారి స్థితి గురించి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లాం వారు ఈ విధంగా తెలియచేశారు ఆ వ్యక్తి నరక బాధలను అనుభవిస్తూ నరకము నుండి బయటపడడానికి ఒక అడుగు ముందుకేస్తాడు ఆ తర్వాత రెండో అడుగు వేసి బోర్లా పడిపోతాడు లేచి మరియు మూడో అడుగు వేయగానే అగ్ని జ్వాలలు అతని శరీరాన్ని కాల్చివేస్తాయి ఏదో ఒక విధంగా అతడు నరకం నుండి బయటికి వచ్చేసి తిరిగి నరకం వైపు చూసి అమ్మో ఇంత భయంకరమైనటువంటి నరకమా నీ నుండి నాకు విముక్తి కలిగించినటువంటి అల్లా ఎంతో శుభకరుడు అల్లా నాకు ఎంతో మేలుని వరాన్ని ప్రసాదించాడు ఎంతో మేలుని కలుగ చేశాడని ఆ వ్యక్తి అల్లాకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటాడు అంతలోనే అతనికి దగ్గరిలో ఒక వృక్షం ప్రత్యక్షమవుతుంది ఒక వృక్షం ప్రత్యక్షమవ్వగానే అతడు అల్లాతో అంటాడు ఓ అల్లా నన్ను ఆ వృక్షం వరకు చేర్చు ఆ వృక్షం యొక్క సెలయేటి నీళ్లను త్రాగుతూ ఆ వృక్షం కింద నేను సేదా తీరుతాను ఆ వృక్షం యొక్క నీడలో ఉంటాను అని అంటాడు అప్పుడు అల్లా అంటాడు ఓ ఆదాము సంతానమ్మా నేను నిన్ను ఆ వృక్షం వరకు చేర్చితే నేను నీ ఈ కోరికను తీర్చితే నీవు మరొక కోరికను కోరుకుంటావు అని అల్లా అంటాడు అప్పుడు ఆ దాసుడు ఏమంటాడంటే ఓ అల్లా నన్ను ఆ వృక్షం వరకు చేర్చు అంతే నేను అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటాను ఆ సెలేటి నీళ్ళను త్రాగుతాను ఈ ఒక్క కోరిక నాకు చాలు ఇక నేను ఏ కోరికను కోరుకోనని అల్లా వద్ద వాగ్దానం చేస్తాడు అల్లా కరుణామయుడు అర్రహ్మాన్ అల్లా అతన్ని యొక్క ప్రార్థనను అతని మనవి విని అల్లా స్వనతల కరుణామయుడు కాబట్టి అతన్ని ఆ వృక్షం వైపు చేర్చడం జరుగుతుంది అతడు ఆ వృక్షం క్రింద కూర్చొని వృక్షం నీడలో సెలయటి నీళ్లను త్రాగుతూ ఉంటాడు అంతలోనే అతనికి మరో వృక్షం కనిపిస్తుంది అది ఈ మొదటి వృక్షం కంటే విశిష్టంగా ఉంటుంది అతడు మళ్ళీ అల్లాతో అంటాడు ఓ అల్లా నన్ను ఆ వృక్షం వరకు చేర్చు నేను ఆ వృక్షం యొక్క సెలేటి నీళ్లను త్రాగి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటాను అని అంటాడు ఆ దాసుడు అప్పుడు అల్లా అంటాడు ఓ ఆదాము సంతానమా నీవు వాగ్దానం చేశావు కదా మరో కోరికను కోరవు అని అల్లా సుహనతల అంటాడు కానీ అల్లా సుహనతల నా ఈ కోరికను మన్నించి మీరు ఆ వృక్షం వరకు చేర్చండి నాకు అంతే చాలు అంటాడు అప్పుడు అల్లా సుహనతల అంటాడు ఓ ఆదాము సంతానమా నేను ఈ కోరికను నెరవేరిస్తే నీవు మళ్ళీ మరో కోరికను కోరుకుంటావు అంటే లేదు అల్లా ఇక నేను ఆ వృక్షం దగ్గరే ఉండిపోతాను అంటాడు అప్పుడు అల్లా సుహనతల అతన్ని ఆ వృక్షం వైపున చేర్చడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అతడు ఆ వృక్షం కింద సేదా తీరుతూ ఆ వృక్షం నీడలో ఉంటూ అతడు సెలేటి నీళ్ళను త్రాగుతూ ఉంటాడు అంతలోనే అతనికి మరో దివ్య వృక్షం కనిపిస్తుంది అది స్వర్గ ద్వారాలకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఆ వృక్షాన్ని చూడగానే అతడు ఉండబట్టలేక ఓ అల్లా నన్ను ఆ వృక్షం వరకు చేర్చు అల్లా ఇక నేను మరో కోరికను కోరుకోను అంటే ఓ ఆదాం సంతానమా ఇక ఇలా ఎన్ని కోరికలు కోరుకుంటావు నాయన అని అల్లా స్మనతలు అంటాడు ఒకవేళ నిన్ను ఆ వృక్షం వరకు చేర్చితే నీవు మరొక కోరికను కోరుకుంటావని అల్లా స్మనతల అతనితో అంటాడు ఎందుకంటే అది ఈ రెండు వృక్షాల కంటే మొదటి వృక్షం రెండో వృక్షం కంటే కూడా అది చాలా విశిష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వృక్షము అది స్వర్గ ద్వారాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది అల్లా స్వనతల అతని కోరికను మన్నించి ఆ మూడో వృక్షం వరకు నాకు చేరుస్తాడు అది స్వర్గ ద్వారాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది అక్కడికి చేరిపోయిన తర్వాత అతడు ఆ యొక్క సెలేటి నీళ్లను త్రాగుతూ ఆ విశ్రాంతిగా ఆ చెట్టు నీడలో ఉంటాడు ఆ వృక్షం వరకు చేరగానే అతనికి స్వర్గవాసుల మాటలు వినిపిస్తాయి అతడు ఉండబట్టలేక అసహనంతో మళ్ళీ అంటాడు అల్లా ఇక చివరి ఫైనల్ కోరిక నన్ను స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేయ అల్లా ఇక నేను ఏ కోరికను కోరుకోను అని అతడు అంటాడు ఓ ఆదాము సంతానమా ఇలా ఎన్ని కోరికలు కోరుకుంటావయ్యా అని అల్లా స్మనతల అతనితో సంభాషిస్తూ ఏమంటాడంటే సరే నీకు రెండు ప్రపంచాలంతా స్వర్గాన్ని ఇస్తే నీవు సంతోషిస్తావా అని అనగానే అతడు ఆ దాసుడు అల్లాతో అంటాడు ఓ అల్లా మీరు స్వర్గలోకాల ప్రభువు నాతో పరిహాసం ఆడుతున్నావా అంటే నేను నీతో పరిహాసం ఆడటం లేదు నీవు కోరిందల్లా నేను ఇవ్వగలను అని అల్లా స్వనతల ఆ దాసునితో అంటాడు నీకు ఏమి ఏమి కావాలో కోరుకో అనగానే ఫలానా విషయాన్ని ఫలానా విషయాన్ని కోరుకో అనగానే అతడు కోరుకుంటాడు అవన్నీ కూడా అతనికి ప్రసాదించడం జరుగుతుంది అంతేకాదు సుమా దానికి పదింతల అతనికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అతనికి స్వర్గంలో ప్రవేశింపజేయడం జరుగుతుంది స్వర్గంలో ఆ భక్తుడు ప్రవేశించగానే ఇద్దరు స్వర్గ కన్యలు వచ్చి అంటారు నిన్ను మా కోసము మమ్మల్ని నీ కోసం సృష్టించినటువంటి అల్లాహకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుకుంటారు ఈ విధంగా చివరిగా స్వర్గంలో వెళ్ళేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క వైభవం అతడు అనుభవించేటటువంటి సుఖాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి సోదర మహాశయులారా కాబట్టి మిత్రులారా మరి స్వర్గము ఒక ఉద్యానవనము ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థానము అల్లా స్మరతలు మనందరికీ కూడా నరకము నుండి విముక్తి కలిగించి స్వర్గాన్ని ప్రసాదించుగాక ఆమెని అరబ్బులాలమే సోదర మహాశయులారా 
ఈ స్వర్గం గురించి హైందవ మత గ్రంథాలను కూడా తెలియచేయడం జరిగింది స్వర్గము శాశ్వతం అని భగవద్గీత గ్రంథం అంటుంది భగవద్గీత గ్రంథంలోని ఆరో అధ్యాయం నలభై ఒకటో శ్లోకాన్ని మనం పరిశీలిస్తే శాశ్వతీహ సమ ఆ స్వర్గము శాశ్వతమైనటువంటి స్థలం అని భగవద్గీత గ్రంథం తెలియజేస్తుంది అలాగే భగవద్గీత గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలిస్తే పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అరవై రెండో శ్లోకంలో తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేనా భారత తత్ ప్రసాదాత్మారం శాంతి స్థానం ప్రాప్తి శాశ్వతం ఓ అర్జున సర్వ ఆ ఈశ్వరుణ్ణే శరణు బంధుము ఆయన అనుగ్రహముచే సర్వోత్తమైనటువంటి శాంతిని శాశ్వతమైన మోక్ష పదవిని నీవు పొందగలవు అని చెప్పడం జరిగింది సోదర మహాశివులారా ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పబడ్డాయి ఒకటి స్వర్గము శాశ్వత నివాస స్థలం రెండు ఆ స్వర్గాన్ని పొందాలంటే ఒకే దైవాన్ని ఆరాధించాలి అని ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి ఇంకా కఠో ఉపనిషత్ ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వల్లి పన్నెండు మంత్రంలో స్వర్గలోకేన భయం కించ నాస్తి న తత్వం నజరయాభిభేతి ఉభేతి త్వాసనాయాపి పాసే శోకాదిగో మోధతే స్వర్గలోకే స్వర్గలోకములు ఆకలి దప్పికలు లేవు జనన మరణములు లేవు అక్కడ మనిషి సకల సుఖ భోగాలను అనుభవిస్తూ స్వర్గంలో ఉంటాడు అని హిందూ మత గ్రంథాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఋగ్వేదంలోని తొమ్మిదో మండలం నూట పదమూడో సూక్తం ఏడో మంత్రాన్ని కాస్త మనం పరిశీలించినట్లయితే ఋగ్వేదం మనకు తెలియజేస్తుంది పతన రహితమైన వెలుగులతో నిండిన శాశ్వతమైన ఆ లోకాలకు నన్ను చేర్చు పతన రహితమైనటువంటి లోకాలు శాశ్వత లోకాలు ఆ స్వర్గం గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఋగ్వేదంలోని తొమ్మిదో మండలం నూట పదమూడు సూక్తం ఏడు మంత్రంలో ఆ లోకాలు సంపూర్ణ తేజవంతమైనటువంటి లోకాలు అవి పూర్తిగా సృష్టికర్త అనేటువంటి దేవుని యొక్క సామ్రాజ్యం అక్కడ సకల తిను బండారాలు ఉంటాయి అందులో ప్రవేశించేవాడు సకల సుఖభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని మనకు హిందూ మత గ్రంథాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాయి ఇంకా అధర్వణ వేదంలో స్వర్గంలో క్షీర నదులు పాల కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి అని మనకు హైందవ మత గ్రంథాలు తెలియచేస్తున్నాయి ఈ విధంగా స్వర్గం యొక్క వైభవం గురించి హైందవ మత గ్రంథాలు కూడా తెలియచేస్తున్నాయి సోదర మహాశివులారా మిత్రులారా ఇక చివరిగా నేటి నా యొక్క ప్రసంగమైనటువంటి మనిషికి మరణమే ముగింప అంటే మనిషికి మరణము మాత్రమే ముగింపు కాదు సోదరులారా ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భంలో ఉన్నామో అప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచం ఎలా ఈ హంగు బంగు ఆర్భాటాల జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆ కడుపులో ఉన్నటువంటి శిశువుకు తెలియదు అప్పుడు ఆ శిశువు ఇలా అనుకున్నాడు అనుకోండి ప్రపంచం ఏమీ లేదు సర్వస్వామి యొక్క మాతృగర్భం అనుకుంటే అది అజ్ఞానం అవుతుంది అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనిషి పరలోకాన్ని చూడకుండానే పరలోకం లేదు అని తిరస్కరించడం కూడా అలాంటి మూర్ఖత్వం అవుతుంది సోదర మహాశివులారా మనం నరకం నుండి రక్షించబడి స్వర్గంలో ప్రవేశించాలి అంటే మనం ఏమి చేయాలంటే సోదర మహాశివులారా మనందరినీ పుట్టించినటువంటి సృష్టికర్తను ఒక్కడుగా అద్వితీయుడుగా మనం విశ్వసించాలి కురాన్లో సూర్య బహరాష్ నంబర్ రెండు ఆయన ఇరవై ఒకటిలో ఓ మానవులారా మిమ్మల్ని మీకు పూర్వం వారిని సృష్టించిన ఆమి ప్రభువకు అల్లాహని ఆరాధించండి దీని ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకునే అవకాశం ఉంది హురాన్లోని సురేన్సా సుర నంబర్ నాలుగు అయితే నూట పదహారులో ఇన్ అల్లాహలాకు బిల్లాహి పక్క అల్లా ఒక్క షిర్కు తప్ప తాను కోరిన వారి అన్ని పాపాలను క్షమిస్తాడు సోదర మహాశివులారా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనమంతా కూడా ఏదో ఒక పాపం చేసినటువంటి వారమే హులి హలి ఇన్సానా జయీఫా మానవుడు అతి బలహీనంగా సృష్టించబడ్డాడు దైవం అంటున్నాడు ఓ మానవుడా నీవు ఏ పాపం చేసినా నిన్ను నేను క్షమిస్తాను కానీ నేను నిన్ను పుట్టించాను కదా నాకు సహవర్తులుగా ఇతరులను నిలబెట్టకు ఇదే ఇస్లాంలో అతి ఘోరమైనటువంటి పాపం దీన్ని అరబీలో షిర్క్ అని అంటారు సోదర మహాశివులారా సృష్టికర్త అనేటువంటి దైవానికి ఇతరులను సాటిగా నిలబెట్టకూడదు ఆయన ఒక్కడు ఆయన అద్వితీయుడుగా మనం గుర్తించాలి ఖురాన్లో సూరే ఎహ్లాస్ నంబర్ నూట పన్నెండు ఆయన ఒకటి నుండి నాలుగులో కుల్హు అల్లాహు అహ చెప్పండి అల్లా ఒక్కడు అద్వితీయుడు అల్లాహు సమద్ ఆ అల్లా ఎవరి ఆధారం ఎవరి అక్కర లేనివాడు లం ఎలిద్ వలం యూలద్ ఆయనకు సంతానము లేదు ఆయన కూడా ఎవరికి జన్మించలేదు వలం యకుల్ల కుఫా నహద్ ఆయనకు సరి సమానులు సాటి మేటి ఎవరు లేరని ఇదే విషయం ఖురాన్లోని సూర్య ఎహ్లాస్లో సృష్టికర్తను దైవం యొక్క పరిచయం తెలియచేయడం జరిగింది సోదర మహాశివులారా ఆ దైవం ఒక్కడు అద్వితీయుడుగా మనం విశ్వసించాలి ఈ విషయాలు హిందూ మత గ్రంథాల్లో అనేక ఆధారాలు చెప్పబడ్డాయి ఋగ్వేదం ఆరో మండలం నలభై ఐదో సూక్తం పదహారో మంత్రం ఋగ్వేదం ఏడో మండలం ఒకటి సూక్తం ఒకటో మంత్రం ఋగ్వేదం ఎనిమిదో మండలం ఒకటి సూక్తం ఒకటో మంత్రం ఋగ్వేదం ఎనిమిదో మండలం ఒకటి సూక్తం పదిహేడో మంత్రం ఋగ్వేదం ఎనిమిదో మండలం ఇరవైదో సూక్తం పదహారో మంత్రం ఋగ్వేదము తొమ్మిదో 
మండలం అరవై మూడు సూక్తం మూడో మంత్రం ఋగ్వేదం పదో మండలం ఎనభై రెండు సూక్తం రెండో మంత్రం ఋగ్వేదం పదో మండలం ఎనభై రెండు సూక్తం మూడో మంత్రం ఋగ్వేదం పదో మండలం ఎనభై మూడో సూక్తం ఆరో మంత్రం ఋగ్వేదం పదో మండలం నూట పద్నాలుగు సూక్తం ఐదో మంత్రం ఋగ్వేదం ఒకటో మండలం నూట అరవై నాలుగు సూక్తం నలభై ఆరో మంత్రం యజుర్వేదం ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది మంత్రం యజుర్వేదం పదిహేడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది మంత్రం యజుర్వేదం పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో మంత్రం అధర్వణ విధం రెండో కాండం రెండో సూక్తం ఒకటో మంత్రం అధర్వణ విధం రెండో కాండం రెండో సూక్తం రెండో మంత్రం అధర్వణ విధం పదమూడో కాండం నాలుగో సూక్తం పదహారో మంత్రం అధర్వణ విధం పదమూడో కాండం నాలుగో సూక్తం పంతొమ్మిది మంత్రం భగవద్గీత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై శ్లోకం భగవద్గీత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు శ్లోకం భగవద్గీత ఏడో అధ్యాయం పదిహేడు శ్లోకం భగవద్గీత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అరవై రెండు శ్లోకాలలో దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన అద్వితీయుడు అని అనేక ఆధారాలు ఉన్నాయి సోదర మహాశైలారం శ్వేతాశత ఉపనిషత్ మూడో అధ్యాయం రెండు మంత్రంలో ఏకోహి రుద్రోనా నా ద్వితీయ తస్తుహ య ఇమాము లోకాని శతై శని బిహి ఎవరైతే తన సొంత శక్తిచే ఈ సమస్త లోకాలను పుట్టించి పరిపాలిస్తున్నాడో ఆ దేవుడు ఒక్కడే రెండవాడుగా చేయడానికి ఆయన ప్రక్కన మరొకడు లేడు కాబట్టి సోదర మహాశివులారా మనం భయంకరమైన నరకాగ్రుని రక్షించబడి స్వర్గంలో వెళ్ళాలి అంటే మిమ్మల్ని నన్ను మనందరినీ పుట్టించిన దేవుడు ఒక్కడే హిందూ ముస్లింలు క్రైస్తవులు సిక్కులు జైనులు బౌద్ధులు వీరందరినీ పుట్టించిన దేవుడు ఒక్కడు ఆయన అద్వితీయుడిగా మనం విశ్వసించాలి సోదర మహాశివులారా చివరిగా నేను ఖురాన్లోని సూర్య అల్ బయ్యన సూర్య నెంబర్ తొంబై ఎనిమిది ఆయన నెంబర్ ఏడు ఎనిమిది పట్టించి నా ప్రసంగా నేను ముగిస్తాను ఇన్న లదీన కఫరు మిన్ అహల్ అల్ కితాబి వల్ ముషరికి నా ఫీనా ని జహన్న మఖాల్ ఇదీ నా ఫీహా ఉలాయి కహుమ్ షర్రుల్ బరియా ఇన్న లదీన ఆమను వామిలు స్వాలి హతి ఉలా ఇకహుమ్ ఖైరుల్ బరియా జజా ఉహుమ్ ఎండ రబ్బిహిమ్ జన్నాతు అదినిన్ తజరీమిన్ తహతి అల్ అన్హార్ ఖాల్ ఇదీ నా ఫీహా అబదా రదియల్లాహు అన్హు వరదు అన్ దాలి కలిమన్ ఖష్య రబ్బా గ్రంథ ప్రజలలో బహుదైవ ఉపాసకులలో సత్యాన్ని తిరస్కరించిన వారు నిస్సందేహంగా నరకానికి వెళ్తారు ఆ నరకంలో శాశ్వతంగా వారు కాలుతూ ఉంటారు వారే ఎవరైతే సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తారో వారు సృష్టిలో అత్యంత నికృష్టులు అలాగే ఎవరైతే విశ్వసించి మంచి పనులు చేస్తారో వారు సృష్టిలో అత్యంత శ్రేష్ఠులు వారికి వారి ప్రభువు వద్ద లభించే ప్రతిఫలం శాశ్వత నివాస స్థలాలైనటువంటి స్వర్గవనాలు వాటిలో కాలువలు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అందులో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు వారు అల్లా పట్ల సంతృప్తి చెందారు అల్లా వారి పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు వారికి శాశ్వతమైన స్వర్గవనాలు ప్రసాదించబడతాయి వాహ్రు దావన అనిల్ హందులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాత్ మాషాల్లా జజాకల్లా ఖైర్ ఇంతవరకు మీరు మరణమే ముగింప అనే అంశంపై సోదరుడు సిరాజు రెహమాన్ జనరల్ సెక్రటరీ యుఆర్సి గారి యొక్క అద్భుతమైన అనర్గలమైన ప్రసంగాన్ని విన్నారు మనిషికి మరణం ముగింపు కానే కాదని పరలోక జీవితం వాస్తవమైన జీవితాన్ని మనందరం విశ్వసించేలా ఆయన యొక్క ప్రసంగం కొనసాగింది ఆ సృష్టికర్త అయిన అల్లాహను మనందరినీ నరకం నుంచి రక్షించి స్వర్గ భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ దువా చేస్తున్నాను ఆమె